श्री गुरुभ्यो नम हरि ओम जलजेष्ठ निभाकार जगदीश पदाश्रय जगतीतल विख्या जगन्नाथ गुरु भजे यहीहम शुकवत्सम्य शिक्षितोस्मि कृपालो श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वंदे विद्या गुरून् मम इवत्तिन दिन हरिकथामृत सारदल्ली इपत्तोंदने संधी आवेश अवतार संधी यल्ली आईवत्तोंदु मत्तो आईवत्त्यारडने पद्यकल पाठवन्न तिलियोन आईवत्तोंदने पद्यदल्ली जगन्नात दासरु मुक्ति योग्यर लक्षणवन्न हड़ताईद मोक्षवन्न हंदुव वेक्तिगळ लक्षनगळ एनु अधन्न भलसुंदरवागी जिगन्नात दासरु अईवत्वंदने पद्यते तिलिस कुड़ता इद्धा पद्यवन नोडोन इवरु मुक्ति योग्यर्यंबरु शवणमन ना दिगल परमोत सव दिमाडुत केलिनलियुत धर्म प्रवरतम शिष्टेष्ट दायक नेंदु स्मरीसु वरू नोडि इवरु मुक्ति योग्यर्यंबरू मुक्ति योग्यरोंदर इवरी करीतार यारिगे नाउं मोक्षवन्नु हंदुव सज्जीविगळु मुमुक्षुगळु मुक्ति योग्यरोंद करीवेकु हलता श्रवण माडिद भगवन महिमे एन्न मनन माडता अत्यम्त उच्छाह दिन्द आलस्य पड़देने उच्छाह दिन्द यारु श्रवण मनन श्रवण मनन आधिकलन माडतारे मत्तु अश्रवण माडिद विचार वन्न केली नलियूत धर्मार्थ धर्म कामार्थ त्रिवीद फलगल अपेक्षिस अंदरे यारड़ा अम्शे वाई तो स्वर्ण मन आदि गलन्न अत्यंत परमोत्सव दिन द मार्टा अदन केली नलेदु विशेष वागी दास रहेली दंते लज्जे ये बिट्टो घज्जे ये कट्टी कुनी रेंबो कागदा बंदी इधे थेली धागे धर्म अर्थ कामा यी मूर फलगलन्नु आपेक्षिस देने यारने अम्शा मूर ने धागे श्री पवन मुखा दे� पवन मुखा, अंदर वाई देवरे मदलाद, सकल देवतेकल अंतरियामिया गिद्धु, प्रवरतमा, सर्वोत्तमनाद वनु परमात्तमने, रमा ब्रम्मादि सकल देवतेकलिगु, अंतरियामिया गिद्धु, प्रेरकना गिद्धु, नियामकना गिद्धु, सर्वोत्तमना गिद्धान सदाचारदल्य आसत्तराद शिष्टरीगे इष्टप्रदायक नादवनू शिष्टेष्टदायकनू शिष्टरीगे इष्टवादद्धन कोड़तक्कंतवन यंदु स्मरी सुवरू इरीति आरु स्मरणे माणतारे अवर निजुवागलू मुक्ति योग्यरू अम्ब मातन சவன மனனாதிகளன் சரத்தை இந்த மாடத்தக்கம் தாத்து பகமந்தன மहிமேன் கேளி ஆனந்த படத்தக்கம் தாத்து தரம் அரத்த காம எம்ப மோக்ஷேதர புருஷார்த்த மோக்ஷ விட்டு இன்னும் தியாவ புருஷார்த்தவு வேட இயி மூறு வேட தரம் அரத்த காம எம்ப மோக்ஷேதர புருஷார்த்தவன் சரவோத்தமனாகிருத்தக்கம்தாச்சரியாமியாகித்தானே शवन मनना दिगल परमोत्सव दिमाडुत केलिन लियुता भगवंतन दिव्यवाद महिमे श्रवन श्रवन माडिर महिमेय मनन अधन्न अत्यंत परमोत्सव दिमाडि केलि नलुदु अंदर संतोष पट्टु अंदर इंद भगवंतन 
ಮಹಿಮೆಯ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮರ್ಥ ತ್ರಿವಿಧ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿದು ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಯಸದೇನೆ ಶ್ರೀ ಪವನ ಮುಖ ದೇವ ಅಂತರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪವನ ಮುಖ ವಾಯುದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರವರತಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದವನು ಪ್ರವರತಮ ಪ್ರವರ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವರತಮ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಇವನು ಉತ್ತಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟದಾಯಕನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕನಾದವನು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುವವರು ಇವರು ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರೆಂಬರು ಇವರು ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ಇವರು ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರೆಂಬರು ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳ ಪರಮೋತ್ಸವ ದಿಮಾಡುತ್ತ ಕೇಳಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ತ್ರಿವಿಧ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಶ್ರೀ ಪವನ ಮುಖ ದೇವಾಂತರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವರ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟದಾಯಕನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುವರು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೋಷವುಳ್ಳವರು ಕಿಂಚಿತ್ ಸುಖವೂ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷವುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅದನ್ನು ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಗುಣದೋಷಾತ್ಮಕರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರ ವೃತ್ಯರೆಂಬರು ರಾಜನೋ ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಂಬ ಕೃತ್ಯವ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯರು ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೇಳುವರು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಸದಾ ನೋಡಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ದೋಷವೇ ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಗುಣದೋಷಾತ್ಮಕರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಗುಣ ಮತ್ತು ದೋಷ ಎರಡೂ ಉಳ್ಳವರು ಗುಣದೋಷಾತ್ಮಕರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣದೋಷ ರೂಪರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಚೇತನರು ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟು ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯ ಮುನ್ನ ಈ ಭೇದ ಮೋಹವೆನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೊಂದುವುದುಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ಮೀರಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಸುವುದುಂಟು ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಹಾಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಗುಣದೋಷಾತ್ಮಕರು ಗುಣ ಮತ್ತು ದೋಷ ಉಳ್ಳವರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಎಂಬ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ರಾಜನಂತೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರ ವೃತ್ಯರೆಂಬರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರಾಜ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರ ವೃತ್ಯರೆಂಬರು ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಜನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದಂಶ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಈ ಮೂರು ಜನರು ಸಮ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಶಿವ ಪ್ರಲಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ
ನಿಜವಾಗಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಜನನ ಮರಣಗಳನ್ನ ಭಯವನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ ಚೇತನರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ರಾಜನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಭೃತ್ಯರು ಸೇವಕರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ದೋಷ ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಮ ಅಂತ ತರಿ ಅವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಮೂರು ಜನ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆದಿ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೋಷ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದೋಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅವರನ್ನ ಗುಣದೋಷಾತ್ಮಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುಣಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಭೃತ್ಯರು ಅಂತ ಈ ಅಂಶವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ದೋಷ ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಸಮಾನರು ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶ ಅವರ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವನ್ನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನೋಡಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಈಶಸ್ಯ ಪೂರ್ಣತಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಣುರನ್ಯಸ ಚೇಷಿತ ಭೇದಸ್ತಸ್ಯಾವತಾರೇಶು ಜೀವಸ್ಯೇಷತ್ವಮೇವ ತೀವತ್ವೀಶಸ್ಯ ಜಡಾಭೇದಸ್ತೋರಪಿ ಭೇದ ಮೋಹ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸ ತದನಹರೌ ಕ್ವಚಿತ್ ಅನ್ಯಾಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಶನೈರ್ ಯಾತಿ ಸತಾಮಪಿ ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪೂರ್ಣತ್ವ ಜ್ಞಾನ ದೇವರು ಪೂರ್ಣನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದುಂಟು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಜೀವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಉಂಟು ಜಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ಇದೆ ಈ ಭೇದ ಮೋಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೇದ ಮೋಹಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು ಅಂತಂತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ದೋಷ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಗುಣದೋಷಾತ್ಮಕರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗುಣ ಮತ್ತು ದೋಷ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶ ಸರಿಯಾದ ಅಂಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರ ಭೃತ್ಯರೆಂಬರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭೃತ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಆಮೇಲೆ ರಾಜನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಎಂಬ ಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅವರು ರಾಜ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಗುಣ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆ ಇನ್ನು ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯರು ಸಮ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ಸುಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೇಳುಬರು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ
ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾದಿಗಳು ಗುಣದೋಷಾತ್ಮಕರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರ ಭೃತ್ಯರೆಂಬರು ರಾಜನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಂಬ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತ್ರಯರು ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೃತ್ತಿ ಭಯ ಪೇಳುವರು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು